Amigos de Televisa y de la Super Cadena, ya la visión aquí estamos en esta arena de Perú 77, la arena Coliseo, para llevarles otra lucha que promete ser sensacional. Y promete porque hay buenos ingredientes, hay excelentes luchadores como Fuerza Guerrera, el ex monarca de peso Welter, como este hombre, Pablo Fuentes, MS1, y también aparece Kufu. Han arribado ya el cuadrilátero, el misterioso, el volador y huracán Sevilla. Bueno, ya sabemos eh, esos piques grandes que hay entre misterioso y fuerza guerrera. En dos a tres caídas, sin límite de tiempo. En esa esquina, el dragón de la rudeza, el provocativo, un pum. Casta y valentía de un hombre que es orgullo del barrio de la Merced. ¡Fuerza Guerrera! Capitaneados por el antiterrorista del ring, el único MS1. En la esquina contraria... El torbellino y esteta, un espléndido caballero que despierta emociones. Huracán Sevilla. Realizando su espectáculo por encima de la tercera cuerda. El aéreo, por excelencia, el volador. Capitaneamos por la incógnita del ring, que dignifica a la lucha libre por su inteligencia. El campeón mundial de peso medio, de peso welter, el misterioso. Bueno, aquí ya decíamos, empezaban las rivalidades y todo eso, misterioso y fuerza guerrera. Me odian en serio y donde que misterioso necesita poco para ser crecidito pues aquí quiere demostrar que tiene y con qué vámonos con el hombre de la crónica de 24 kilates o de cuánto kilataje de todo el que pueda haber un diamante Poncho mi queridísimo riverita después de escuchar al señor gaitán yo me preguntaría si el ser inteligente es dignificar a la lucha en la lucha libre profesional, por favor. Para ser luchador se requiere algo más que talento, se requiere arrojo, se requiere ser hombre, Raúl Sarmiento. Sí, definitivamente hay que prepararse, hay que estar en la jugada. Yo voy a recordar una frase de José Antonio Rocco, director técnico de fútbol, que seguramente el Senado está dando porque la recuerda. Don José decía, hay que estar en el negocio, y si no sabemos que el actual campeón mundial de peso welter es precisamente el misterioso, pues no. Porque desde las llaves de un último modelo, hasta unos chacos de manufactura veracruzana. Sí, viene bien armado este hombre, Raya Costa. Kung Fu, que ya está en problemas ahí con el tigre hispano. Mientras tanto, aquí estamos con este hombre que perdió la incógnita frente al encapuchado Atlanti. Para que aquí, al amigo de Arturo Rivera, Huracán Sevilla, hoy viene rizado o no, Arturo. Sí, un luchador que prometió cambiar de estilo en cuanto a peinado para complacer a sus admiradoras. Dijo, ya van a ver, que saludo menos y lucho más. Enhorabuena. El propósito del 92. Mientras tanto, aquí nos vamos cuando aparece en la escena. Raya Costa Veloz. Arte marcialista, el rey de la maña. Para que por el otro lado, Fuerza Guerrera, el amo y señor de la Merced. 
esté sometiendo yo creo que en el momento de las designaciones Raúl Sarmiento misterioso y Fuerza Guerrera deben de estar colocados en la terna a la mejor lucha del 91 si sí, es muy factible debe estar esa terna por cierto hay que informarle al público que esté muy atento a las programaciones de Televisa porque habrá un programa especial muy especial pero con todo lo mejor de lo que fue el año pasado en la lucha libre, así que mucha atención a la programación de Televisa el próximo año. Mientras tanto, aquí tenemos a Volador, que lo traen de Pilar a poste, pero es que este arte marcialista Kung Fu es un hombre que se la sabe cuando aquí están mordiendo. Pablo Fuente Reina, el hombre que fue sometido por Radamesco con masacre. Y el gran Riverita estuvo en esa lucha. Lo dicho, se acabó una rivalidad en el duelo de apuestas. Y sí, en esa ocasión salió, como lo vemos, mucho mejor librado Radamés Cocó. Y le dejó el Cocó Pelón a su rival. Por el otro lado, vámonos con este Huracán Sevilla. Que en un triangular de máscaras entre octágono, Fuerza Guerrera y este hombre perdió la identidad como el Huracán Ramírez. El nuevo Huracán Ramírez y ahí, lamentablemente, se acabó una leyenda que fue grande, Miguel. Sí, así es, aquella leyenda que forjó el primer huracán, el auténtico huracán Ramírez, Daniel García Arteaga. Un hombre que paseó la figura por todo el mundo y sobre todo allá en Sudamérica fue un auténtico ídolo, Huracán Ramírez. Donde quiera que esté. Daniel García lo recordamos como, como un hombre elegante dentro y fuera de la plataforma. Pero ¿qué pasa con este volador? Que en el arranque, ¿qué sacó? ¿Qué sacó Raya Costa Veloz? Yendo al frente. Para que aquí Fuerza Guerrera esté sometiendo de una forma trepidante, singular. A ah, volador, mientras tanto misterioso el campeón mundial de peso Walter con una desbucadora y le va a hacer un nudo. Con medio cangrejo y se acabó. Se acabó. Vean la forma en cómo Pablo Fuente reina cuando aparece. El rey de la zanahoria Montinicate de las montañas de Udine. El hombre que es el amo y señor del Petuchín. Vamos a la repetición. Ganaron los rudos y el Riverita en acción. Normal. Bueno, aquí vamos a ver a lo que quería hacer Fuerza Guerrera. Machaca con huevo de su rival. Qué atuendo tan especial, muy combinable de estas butargas de Fuerza Guerrera y aquí deslucadora y después medio cangrejo aplicado por Pablo Fuentes MC1 se estaba asomando el señor misterioso y aquí se decretaba el triunfo de los rudos no nos odien por ser los guapos pero todavía esto le queda bastante vea usted lo que queda de bando técnico Tomando aire en esas latitudes, patadas de fuerza guerrera al misterioso, se sube al cuadrilátero. La gente espera la reacción del bando de los técnicos. No quieren otra cosa más que eso. Se empiezan a recuperar. El huracán está listo, pero qué manera de Pablo Fuentes MS1 de recibir al embajador de El Cabrito al Pastor en esta... Contienda, así que lo deja de pronto tendido o más bien continúa tendido cuando sale la viveza del volador se quita, va a ofrecer disculpas pero GMC1, pechazos, Fuerza Guerrera va a poner orden entre compañeros no se peleen sube misterioso Huracán también se convierte en eso y así que todos los rudos a sufrir se ha dicho los tres por la calle de la amargura. A Pablo Fuentes ya lo derribó volador. Lo va a recibir con quebradora. Esto es algo que muy seguido se le vea misterioso. Los proyecta y les da quebradora. Raúl se esperaba la reacción y ahí está. Sí, y, y fue en un momento 
bien interesante porque aprovecharon perfectamente los técnicos en lo que Fuerza Guerrera iba a tranquilizar a su bando. Ahí aparecieron los técnicos en ese desconcierto momentáneo que tuvieron los del bando rudo. Así que aquí descuidarse es perder el ritmo en la lucha y perder el dominio. Y esta desbocadora de volador sobre Fuerza Guerrera. Ya oímos lo que dijo de él. Campeón de mentiritas. Y aquí el misterioso se lleva un patadón en plena espalda, pero no como de esos panes es conocidos como campechanas del patadón, el que va a tener caspa. Tiene un coraje terrible y como gorila se rasca el coco. Aquí se va a ver con Huracán y este sí tiene pelo. La proyección, Huracán, bien, se va al juego de cuerdas. Lleva con esta llave, con este candado. Y el huracán anda, hecho un bravo. Y de vuelta al juego de cuerdas. Y con tijeras se quería llevar a Fuerza Guerrera, que dice usted de este negocio. Hacen que falle Pablo Fuentes. Y la equivocación se vuelve a hacer patente. Ahora se enoja Fuerza Guerrera con Pablo Fuentes. Para los dos tiene, para los tres, le sobra en esta función. Con qué dar y repartir, le dice Kung Fu. Está bien, lo perdono porque está chamaco. Pero con este hombre lleno de artimañas, todo puede pasar, Raúl. Lo dejaron sin nada, más que con esa cinta que le vemos en la cabeza. Sí, hace ratito utilizaba y bien Alfonso Morales lo señalaba. Una cintita negra que, que trae colgando también como cinturón. Se la saca y con eso... ...pues aprieta diferentes partes del cuerpo del contrario... ...o sea que... Eh, ...este hombre siempre tiene artimañas... ...y está clara la situación... ...en que Kung Fu... ...pues aunque le quiten todo... ...siempre tendrá algo más... ...para darle sus contrarios... ...le pidió a los Santos Reyes... ...que le traigan uniformes con más bolsas... ...donde esconder... ...tantas y tantas cosas... ...este hombre... Que se transforma cuando toca la batería con los rudos del ritmo. Aquí se descuida y volador. Iñarro arriba el norte grita. Y está proyectando de esta manera Fuerza Guerrera. Primero la patada voladora. Ahora Fuerza Guerrera hace que falle. Le dice quiero paz. Sale Fuerza Guerrera. Y el norteño que se enoja. Y misterioso que le dice a Pablo Fuentes. Aquí está como meditando, si le entra rápido, pues ya le quitó la oportunidad Pablo Fuentes. Un hombre bastante fuerte, corpulento, corpulento, perdón, de muy buen cuerpo Raúl este Pablo Fuentes. Sí, con esta cabellera tan especial, bueno, sin cabellera. Y por cierto, ya que usted está siguiendo este programa, no se vaya, porque vamos a tener la presentación de los intocables del ring, ya luchando en televisión. Y precisamente uno de los intocables, Radamés Cocó Masacre, fue quien lo dejó así. Exactamente, bienvenido al consultorio del dolor, donde atienden médicos de la maldad, especialistas en anestesias con dolor y el misterioso, sin previo aviso, fue llevado a consulta y ahí le están dando pamba tipo sexto año de primaria. Lo van a llevar y él es de Los Ángeles, tremendo cachetadón. ¿Cómo lo dejaron? Ahí Kung Fu lo tiene a su merced. Tremenda felpa que le están dando misterioso. Volador entra al rescate del compañero en los oídos. Y esto es sensacional. Coordinación entre misterioso y volador. Corner suple. Aplicado de volador. Uno, dos, tres. Pablo Fuentes dice ya nada. Pues se rindió. Así que, pues, dadas las circunstancias. Ve usted hasta con nuestro camarógrafo, la agarra Kung Fu, que quiere la gente que le peguen a Coco, a, en el Coco, perdón, a este hombre que raporra la mes Coco. Y Pablo Fuentes dice, tengo el colmillo largo y retorcido a sus compañeros en base a una coordinación sensacional que vamos a ver en la repetición. Los dejaron fuera de la jugada. Aquí vamos a ver, primero la proyección. Vea usted, a los oídos, lo suelta. Lo proyecta y se lo lleva con esta ejecución magnífica. Lo tuvo que acomodar. Y después Fuerza Guerrera pide paz. 
cuando corner suple se lo llevó el volador y se queda con las ganas vean ustedes esta toma es magnífica porque la proyección es sensacional voy o no voy dice Kung Fu no se podía acomodar y lo acomodan a la brava viene el toque de espaldas 1, 2, 3 se acaba la segunda caída y empieza la tercera a ritmo de cachetada guajolotera Miguel Inácio Aquí estamos en esta tercera caída, esta es la definitiva. Bueno, pues estos técnicos, estos científicos, hacen de sus lances y de sus llaves auténtica poesía. La técnica, la habilidad, la espectacularidad son sus armas. El volador en este vuelo frente a Fuerza Guerrera. Le dio misteriosa una patada en el muslo a MS-1, pero pide foul y desconcertaron al tigre hispano que dice, ¡Josú, qué rayos ha pasado! Este volador dominó ahí al ex monarca de peso, Welter, Fuerza Guerrera. Y bueno, pues ya sabemos de este pique, esta rivalidad, el misterioso. Y Fuerza Guerrera aparece Raya Costa Kufu. Vaya forma de iniciar este año de 1992 con esta función que está resultando sensacional, Raúl Sarmiento. Sí, es realmente sensacional y la manera en que está respondiendo además el público en la arena, pues también es sensacional. Así que los luchadores salen y se entregan y tratan de hacer lo mejor posible su, la su labor arriba del cuadrilato. Además, pues la verdad son auténticas estrellas y el espectáculo está garantizado. El candado volador aquí de Huracán, ahora palanca al brazo, cuando aparece Pablo Fuentes Reina, el hombre nacido allá en Salvatierra, Guanajuato. Y bueno, pues ahora que estamos viendo a Pablo Fuentes, Raúl, cuando se está llevando a Huracán Sevilla al toque de espaldas, apareció de pronto el volador al rescate de su compañero. Decía, ahora que estoy viendo a este Pablo Fuentes, uno de los grandes... Eh, proyectos de este 92 que ya será una realidad pues será la aparición ya en pareja de ms2 y de ms junior raúl recuerdas cuando andaba el pirata de, de limpio de técnico sí, sí. en aquella lucha de cabelleras que también perdió ms1 que hace rato no gana una de apuesta bueno pues ahí estaba en la esquina ese joven que se ha venido preparando duramente ahí en un gimnasio en una arenita que tiene arriba del bolinito este ms1 y efectivamente es una de esas pues, grandes novedades que vamos a tener a lo largo de este año. Bueno, pues un año que pinta bien, 1992, para este nuestro deporte favorito, la lucha libre. Otra quebradora del volador contra Fuerza Guerrera. Pero ahí está el maloso del cuadrilátero. Este hombre Kung Fu, el arte marcialista Raya Costa, el hombre que perdiera la máscara ante Atlantis intenta la tapatía y aparece el misterioso. Bueno, se estaba acomodando apenas con Fudo, lo dejó el misterioso, el monarca universal de los Welters. Una grata realidad ya este luchador, el misterioso, fue el golpe al muslo. Nos parece que no fue faul, Raúl, estás más cerca tú. No, no fue faul, no fue faul. Bueno, pues ahí están las patadas voladoras del misterioso contra Pablo Fuentes, MS1. Una especie de medio tirabuzón con palanca al brazo aplicado aquí por el misterioso. Hablan ustedes. Y nuevamente el maloso Tufo. Está desatado Raya Costa. Vean ustedes ahora Pablo Fuentes. Otra especie de tirabuzón con palanca al brazo. En otra posición. Pero vean ustedes. Ahí está ingresando al cuadrilátero el volador, el hombre nacido allá en el norte de la República Mexicana, en Monterrey. Palanca al brazo con torcer al cuello y nuevamente este maloso Kung Fu, ahora sometido por Huracán Sevilla. Los técnicos que coordinación han mostrado en esta batalla, sobre todo el misterioso y el volador que se entienden perfectamente, aplican patadas voladoras y aquí van al vuelo, entre segunda y tercera vaya tope suicidas y este es Huracán Sevilla bueno pues aquí lo está sujetando 
con esa tijera corta y palancas a los brazos y bacán querida, sacando la rendición de Raya Costa. Kung Fu, abajo del cuadrilátero. Ya no alcanzaron a regresar ni Fuerza Guerrera, este hombre que aquí aparece en la tarifa de protección, ni Pablo Fuentes Reina. MS1, vaya victoria para la tercia consentida, para la tercia técnica. Huracán Sevilla, el volador y el misterioso, se han anotado una importante y espectacular victoria. Este es el deporte de la lucha libre, Raya Costa Kung Fu. No lo puede creer. Estuvo en plan de maloso durante toda la batalla. Y bueno, pues todos sus recursos no fueron suficientes para frenar a Huracán, al misterioso y al volador. La lucha ha terminado. Esto es extra. Este duelo, este intercambio de golpes aquí entre dos hombres que tienen un pique tremendo fuerza guerrera y el misterioso fue a pedir apoyo del público misterioso porque parece que solito no puede para que la gente grite máscara máscara eso lo fue fuerza guerrera que se subió y se ha dado este duelo de cachetadas pues cuál máscara porque tiene cuántos equipos el misterioso cuál apostaría eso está por verse y este Fuerza Guerrera le andan tocando el timbre del orgullo. No dude usted que después de bailar este oso, pero sabroso, pueda decir ya algo más al respecto. Aquí lo tiene, está hecho un energúmeno, ya perdió y los demás no se meten. No se meten mientras Pablo Fuentes quiere ir a buscar Huracán Sevilla, misterioso. Tiene quereres ahí con Fuerza Guerrera y afuera del cuadrilátero los tiene. Volador y MS1, le da una quebradora, se enoja. Fuerza Guerrera, Montini le orienta. Mi brother, mejor vete a donde ya no te hagan daño. Fuera del cuadrilátero es donde mejor está. Y aquí está pidiendo apoyo misterioso para que griten máscara, máscara. Pues ahí sale con el triunfo. Misterioso, volador y huracán Sevilla. Pues Miguel, una lucha que, eh, como siempre, tuvo un final de esos de polémica y alarma. Sí, mostraron el estilo precisamente el volador y el misterioso, junto con huracán Sevilla. Ese estilo audaz, espectacular, un estilo llamativo, un estilo que gusta a la gran mayoría. Y bueno, pues, esta pareja complementada en esta ocasión con eh, huracán para formar. Esta tercia in, impactante por su estilo de lucha. Bueno, pues eh, supieron capitalizar perfectamente todo esto para llevarse esta victoria. Pablo Fuentes está muy molesto. El hombre de Salvatierra, Guanajuato. El hombre que pertenece a la tercia de los infernales. Vale fue ante Radavés tocó masacre. Y vale fue también en esta batalla. Y vean estos hombres que continúan en este pique. ¿Hasta dónde va a llegar esa rivalidad? Ya el misterioso despojó del cinturón a Fuerza Guerrera. Ya lo destronó. Pero Fuerza Guerrera, pues esto no lo perdona. Y bueno, pues están entrando ya a un terreno muy peligroso estos dos gladiadores, el misterioso y Fuerza Guerrera. Y aquí en una falta de respeto del volador, porque la autoridad es el referí, vea usted. Bueno, pues también los técnicos quieren ser rudos en ocasiones. Y este rey de la machaca dice, dejen al pleito que se ha convertido en callejero estos dos hombres. Llega el tigre hispano, el rey de la famada, y estos no se sueltan con el debido respeto, parecen perros de presa. Y ahí están, ahora Huracán Sevilla y Pablo Fuentes. Vea usted, pues Kung Fu también sale a escena. Los dos están sujetando y rompiendo la máscara. Lo que decías, Miguel, llegaron ya el terreno más que peligroso. Y por lo pronto, por lo que estamos viendo, pues sin dar ni pedir cuartel, ahí un paulezote. Claro, pero esto, decíamos, se convirtió en pleito de callejón. El volador, que anda de un irrespetuoso, perdió los estribos. Y ahí está, sacando casa, cultivando. En fin, esto es un volcán en erupción. Raúl Sarmiento.
Pero realmente esto sí ya es un numerito extra donde sigue esta situación entre Fuerza Guerrera y el Misterioso. Se están dando, la verdad, eh, durísimo. Y la verdad, pues ahí está este extra para estos dos hombres. Continuamos ahí en el palco. Sí, bueno, pues aquí continuó el pleito, el pique. Y el misterioso parece ser que está retando a Fuerza Guerrera a una lucha de máscara contra máscara. Bueno, pues es un pleito importante este en el naciente 1992. Una rivalidad que irá creciendo todavía más. La lucha ha terminado ya con una victoria para la tercia técnica de estos hombres. Pues no, no olvidan el pique, el pique no termina con esta batalla. Faltan muchas más seguramente. Hay rivalidades que pasan los años y van creciendo, doctor Alfonso Morales. Sí, así es, y en ocasiones no sabemos en dónde tienen que desembocar estas rivalidades que poco a poco se van haciendo crónicas y tú recordarás. Aquella gran rivalidad en el enmascarado de Plata en Santo y de Luis Ramírez, el gladiador. O aquella otra que en un momento la gente pedía la máscara, el santo, frente a Blue Demon. Y además, la lucha que nunca se realizó. Ahí está Fuerza Guerrera Miguel Alfonso Raúl. Logró su objetivo primario, dejar sin máscara, aunque no en buena lid. A... Misterioso ya recupera Huracán Sevilla, pero lo bailado, ¿quién se lo quita? Este señor Angelino ve con vergüenza cómo su rostro quedó descubierto y ahora quiere la venganza. Y vea usted en todo lo que se convirtió una lucha en el trámite, parecía normal, pues hasta dónde podrá llegar. Bueno, pues ahí está precisamente el grito de la gente. El público reunido en esta arena Coliseo de Perú 77. Miedo, miedo, le gritan ahí a Fuerza Guerrera. Este rudo originario del barrio de la Candelaria de los Patos. Hombre conocido en toda esa zona, en el barrio de la Merced. Un luchador que viene desde abajo, Fuerza Guerrera. ...que ha subido poco a poco los peldaños de la gloria... ...hasta colocarse en la cima luchística. Bueno pues, otro hombre que está desatado... ...está rudo con la caricatura. Tony, vamos a ver qué nos tienes. Sí, efectivamente Miguel anda desatado... ...y como regalo de reyes tiene para todos. Ahora va el buen Tony... ...el rudo revelación de este 92... ...contra Alfonso Morales. Sí, lo que pasa es que con todo este lío, pues le fue bien al doctor Morales, ya recibió sus regalos. Le regalaron un estuche de cuchillos tipo taquero para operar en el quirófano marca Kung Fu. Un libro de relaciones públicas de Mr. Amigo eh, Huracán Sevilla. Y para cerrar con broche de oro, una loción capilar para la caída del pelo de sus pacientes marca MS1. Así es que podemos decir que el doctor Alfonso Morales ahora sí se rayó. Bueno, pues, la hoja que está rayada es precisamente la de Tony. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.